Hello everyone. Welcome to Computer Science Hub. Today's topic external devices which includes keyboard monitor and disk drive. So this video is designed as per the syllabus of computer engineering diploma. Course code is 3131 subject computer architecture and currently we are at the second module external memory and input output. So far we have discussed about a magnetic uh, disk then rate levels uh, from 0 to 6 and optical memories like uh, CVD, DVD, HD DVD etc. So here uh, now we are going to discuss about the external devices and IO module. So this video is a very simple video regarding this external devices and uh, we are discussing the basic operation of keyboard, monitor, disk drives, etc. Let's start um, external devices. Well, what is this external devices? I.O. operations. Normally input-output operations are done. We have a wide collection of external devices. And the external devices provides a means of exchanging data between the external environment and the computer. So, we have a I.O. interface and I.O. module. That is external devices. We have a device that we computer and data. We have a communicator devices. User communicator devices. That is keyboard, mouse, monitor, printer. We have external devices. These external devices are CPU because there are many differences between the CPU and external devices. External devices are CPU purely, computer is purely electronic device. External devices are electromagnetic devices. There are different types of electronics devices, and I mean external devices. That is the bit pattern, the speed, all different. That is the internet. 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 Then we will the interface. Then we will the I.O. module. Then the I.O. module. Then we will I.O. module. external devices. peripheral devices external devices. CPU devices. Then, external devices in the another external environment computer might data exchange in exchange in the uh, devices and external devices. So an external device attaches to the computer by a link to an IO module. Now, this external device is the computer to connect to the computer. IO module link through the computer to connect to the computer. The communication is the main system bus. System bus again three types. Parts in the address line, data line, and control line. This is the line communication. This line is the external devices communicate. The mediator for IO module. Then the link is used to exchange control, status, and data between IO module and external device. This is the information, the control information, status, and data. And this is um, Transferred between exchange between this IO module and external device. An external device connected to an IO module is often referred to as a peripheral device or simply a peripheral. Upon mm. the external device, we are in the very pair on us, other than peripherals, peripheral device. I need the Mukan, the external device mainly to three classifications, the Mukaparamatum, three categories of parametum. Other the category in the world, the human readable. So, the computer use right to communicate with the computer. The monitor and the printer are in the format of the computer. So, that is human readable. Next one is the machine readable. So, this is suitable for communicating with the equipment. Like a magnetic disk or sensor. Sensor is detected in the sensor. We can use the sensor to detect the sensor. But, machine readable is the machine readable. Next one is the machine readable. So, that is the second part. Then, next one is the machine readable. So, that is the second part. Then, next one is the machine readable. So, that is the second part. Then, next one is the communication devices. Communication devices are suitable for communicating with the remote devices. Example, we have a famous communication device on a modem. Connection when it is used in a modem. So, that is a type of external device. We have external devices and then our peripherals. And they, these are the three categories of peripherals that are human readable, machine readable, and communication. 
നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എക്സ്ട്രൽ ഡിവൈസസ് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നാം ഈ എക്സ്ട്രൽ ഡിവൈസ് ഒക്കെ എത്ര സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് അല്ലേ ഇതിനൊക്കെയും ഇത്രയും സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ പറയാനുണ്ടോ എന്ന് പക്ഷെ ഇത് ഒരു ചെറിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ എക്സ്ട്രൽ ഡിവൈസിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു മനസ്സിലാക്കാം അതൊരു കൺട്രോൾ ലോജിക് ഉണ്ടാവും കൺട്രോൾ ലോജിക് എപ്പോഴും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മുടെ സി പി യുവിന്റെ കൺട്രോൾ പോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കൺട്രോൾ ലോജിക് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് പാസ് ചെയ്യാൻ ഈ കൺട്രോൾ ലോജിക്കിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ബഫർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദർസ് എ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ബഫർ ഒരു ടെമ്പററി രജിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ടെമ്പററി ഡാറ്റാസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനാണ് ആൻഡ് ഈ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇവരുടെ ഐ മീൻ ഇവരുടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡാറ്റാസിന്റെ കൺവേർഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലിനെ മാറ്റി എക്സ്ട്രൽ ഡിവൈസിന് മനസ്സിലാക്കുന്ന പോലെ ആക്കണം ആൻഡ് അവിടുന്ന് വരുന്ന ഡാറ്റേനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആക്കണം അങ്ങനത്തെ കൺവേർഷൻ നടത്താനാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഇവിടെയുള്ളത് സോ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഒന്നും കൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ മൂന്ന് പാർട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കൺട്രോൾ ലോജിക് ഉണ്ട് ബഫർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഇസ് ദ ദൻ ദിസ് കൺട്രോൾ ലോജിക്കിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഐഒ മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടാണ് എക്സ്ട്രൽ ഡിവൈസസിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരാ അതായത് രണ്ട് രണ്ട് എയർ ഉണ്ടല്ലോ ആ സൈഡ് ഐഒ മൊഡ്യൂളും ഈ സൈഡ് യൂസറും ആയിരിക്കും യൂസർ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഐ ഒ മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഹിയർ കൺട്രോൾ ലോജിക് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഫ്രം ഐ ഒ മൊഡ്യൂൾ അപ്പൊ ഐ ഒ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഇങ്ങോട്ട് വരും അതുപോലെ സ്റ്റാറ്റ സിഗ്നൽസ് ഐ ഒ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കും ദെൻ ഡാറ്റാസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇവിടെ ഡാറ്റ ടു ആൻഡ് ഫ്രം എൻവിയോൺമെന്റ് ഡിവൈസിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസിലേക്കോ യൂസറിലേക്കോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടോ ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കും സോ ഇത്രയാണ് സ്ട്രക്ചറിൽ വരാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ ദ ഇന്റർഫേസ് ടു ദ ഐ ഒ മൊഡ്യൂൾ ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കൺട്രോൾ ഡാറ്റ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റ സിഗ്നൽസ് അത് പറഞ്ഞു കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഡിറ്റർമിൻ ഇനി ഓരോ സിഗ്നലും എന്താണെന്ന് പറയാം കൺട്രോൾ ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഡാറ്റ ഉണ്ട് സോ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ഡിറ്റർമിൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ദ ഡിവൈസ് വിൽ പെർഫോം സെ ജസ് സെൻഡ് ഡാറ്റ ടു ദ ഐ ഒ മൊഡ്യൂൾ ആക്സെപ്റ്റ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദ ഐ ഒ മൊഡ്യൂൾ റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് ഓർ പെർഫോംസ് ഇൻ കൺട്രോൾ ഫംഗ്ഷൻ പെർട്ടിക്കുലർ ടു ദ ഡിവൈസ് അപ്പൊ കൺട്രോൾ പലതരത്തിൽ വരാം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അതായത് അവർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിവൈസ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാനുള്ള സിഗ്നലാണ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ അപ്പൊ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസ് ഇൻപുട്ട് ഓർ റീഡ് ആയിരിക്കാം ഡാറ്റ ഐ ഒ മൊഡ്യൂളിലേക്ക് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വരില്ലേ ഡിവൈസ് മോണിറ്റർ ഒക്കെ ആണ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് അല്ലേ അപ്പൊ ഐ ഒ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സിഗ്നൽ എന്നെല്ലാം പറയാം അതുപോലെ റിപ്പോർട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് അതായത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്നൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ചില ഡിവൈസ് സ്പെസിഫിക് ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അത് മാഗ്നറ്റ് ഡിസ്ക് ഒക്കെ ആണെന്നു വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയില്ലേ ഡിസ്ക് ഹെഡ് ഇന്ന് ട്രാക്കിൽ ഈ സെക്ടറിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സി പി യു പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്യുക കൺട്രോള് സി പി യു കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ കൊടുക്കും അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ഇതിന് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഉള്ളത് അതിനാണ് കൺട്രോൾ ലോജിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ മീൻസ് ഡാറ്റ ആർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ടു ബി സെൻഡ് ഓർ റിസീവ് ഫ്രം ദ ഐ ഒ മൊഡ്യൂൾ അപ്പൊ ഐ ഒ മൊഡ്യൂളിലോട്ട് ആവാം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ആവാം അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആവണേന് അനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡാറ്റാസ് ഡാറ്റാസ് എപ്പോഴും അറിയാലോ സീറോസ് ആൻഡ് വൺസിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിരിക്കും ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും സോ ഡാറ്റാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി എന്താ ഇത് സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറണ്ട് ഡിവൈസിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് അവർ റെഡിയാണ് ഇപ്പൊ ഡിവൈസ് ഇപ്പൊ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ
അപ്പോഴും കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഡാറ്റ കൺവേർഷൻസ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ കൺവേർഷൻസ് നടത്തുന്ന ആളാണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസസ് സോ ദിസ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസസ് കൺവേർട്ട് ദ ഡാറ്റ ഫ്രം ഇലക്ട്രിക്കൽ ടു അതർ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ഡ്യൂറിംഗ് അവർ പുട്ട് ആൻഡ് ഫ്രം അതർ ഫോംസ് ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഇനി ബാക്കി ആരാളത് ബഫർ ബഫർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഡാറ്റാസ് ടെമ്പററിലി ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ അടുത്ത പാർട്ടി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ടെമ്പററിലി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ബഫർ ബഫർ ഇസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ദ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ടു ടെമ്പററിലി ഹോൾഡ് ഡാറ്റ ബീങ് ട്രാൻസ്ഫർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഐ മൊഡ്യൂൾ ആൻഡ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് ജസ്റ്റ് രണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കീബോർഡ് മോണിറ്റർ പിന്നെ ഡിസ്ട്രോയ് ഡിസ്ട്രോയ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് മാഗ്നറ്റ് ഡിസ്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹൗസിംഗ് ആണ് ഡിസ്ട്രോയ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റും കൂടെ നോക്കാം സോ കീബോർഡ് മോണിറ്റർ കീബോർഡ് മോണിറ്ററൊക്കെ എന്തിനാണ് അത് ഒരെണ്ണമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് കീബോർഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് മോണിറ്റർ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ മീൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇസ് കീബോർഡ് ഓർ മോണിറ്റർ ആൻഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ യൂസർ പ്രൊവൈഡ്സ് ഇൻപുട്ട് ത്രൂ ദ കീബോർഡ് അതെല്ലാം അറിയാം കേട്ടോ ദ ഇൻപുട്ട് ഇസ് ദൻ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഓൾസോ ബി ഡിസ്പ്ലേഡ് ഓൺ ദ മോണിറ്റർ ഇൻ അഡീഷൻ ദ മോണിറ്റർ ഡിസ്പ്ലേസ് ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇനി വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആസ്കി എന്നൊക്കെ കേൾക്കാത്തവർ ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആരും ഉണ്ടാവില്ല ആസ്കി വേണ്ട ആസ്കി അറിയാത്തവരുണ്ടായിരിക്കില്ല സോ ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇസ് ദ ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ ബേസിലാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുക ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ഈച്ച് ക്യാരക്ടർ ഇസ് എ സെവൻ ഓർ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ലെങ്ത് കോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കീബോർഡിൽ ഞാനൊരു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീ പ്രസ് ചെയ്തു ഈ എ കീ ആസ് സച്ച് എ ആയിട്ടല്ല കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ആവുക അതെങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് സീക്വൻസ് ഓഫ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് സോ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോഡ് ആയിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ആയിട്ടുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുടെ ഔട്ട്പുട്ട് തരുമ്പോഴും അവർ തരുന്നത് ഈ സീറോസിൻ്റെ വൺസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് തരും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ രണ്ട് ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തമ്മിൽ നടുവിൽ ഒരു മീഡിയേറ്റർ വേണമല്ലോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഒരു മീഡിയേറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം So, associated with each character is a 7 or 8-bit length code and the most commonly used text code is the International Reference Alphabet, IRA. Uh, IRA is not familiar with me, I am not familiar with it. This IRA is the American version of ASCII, American Standard Code for Information Interchange. We are going to learn about the computer and the computer. ആസ്കി ആസ്കി ഇതേ മോർ ജനറലൈസ്ഡ് ഫോം ആണ് കേട്ടോ ഐ ആർ എ ഐ ടി യു ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഐ ആർ എ അതിൻ്റെ അമേരിക്കൻ വേർഷൻ ആണ് ആസ്കി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആസ്കി ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാന്ന് നമുക്കറിയാം ആൻഡ് അത് തന്നെയാണ് ഐ ആർ എ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് അത്ര ഇല്ല സോ ഈച്ച് ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദിസ് കോഡ് ഇസ് റെപ്രസെൻ്റ് ബൈ യുണീക് സെവൻ ബിറ്റ് ബൈനറി കോഡ് ആയിട്ടാണ് ഓരോ ക്യാരക്ടറും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ടോട്ടൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കീബോർഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ കീസിനും ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആസ്കി ആസ്കി അല്ല ഐ ആർ ഐയിൽ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ദ ആർ പ്രിൻറ്റബിൾ ആൻഡ് കൺട്രോൾ പ്രിൻറ്റബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കീബോർഡിൽ നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് ദെൻ എക്സ്ട്രാ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ പ്രിൻറ്റബിൾ ആണ് നമുക്കത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് പ്രിൻറ്റബിൾ കൺട്രോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എ
ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഐ ആർ എ കോഡുള്ള ആ സെവൻ ബിറ്റ് പാറ്റേണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇനി ഈ ബിറ്റ് പാറ്റേൺ ദെൻ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ആരോടാണ് പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് ആദ്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഐ ഒ മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ട് ഐ ഒ മൊഡ്യൂൾ ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സി പി യു ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദിസ് ദിസ് ബിറ്റ് പാറ്റേൺ ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഐ ഒ മൊഡ്യൂൾ ഇൻ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ അറ്റ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ദ ടെക്സ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ സെയിം ഐ ആർ എ കോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്യാണ് ആ പ്രസ് ചെയ്ത കീന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ സിഗ്നൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഉണ്ടല്ലോ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ആർ എ ബിറ്റ് പാറ്റേൺസ് ആക്കും ഈ ബിറ്റ് പാറ്റേൺസ് ആദ്യം ഐ ഒ മോഡ്യൂളിലോട്ട് പോവും ഐ ഒ മോഡ്യൂൾ അവിടെ നിന്ന് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുത്ത് നമ്മളത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇനി തിരിച്ചും തിരിച്ചും എന്താ ഇതേ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഐ ആർ എ കോഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് ഫ്രം ഐ ഒ മൊഡ്യൂൾ ഐ ഒ മൊഡ്യൂൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിന് കൊടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ ട്രാൻസ്യൂസർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവരത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നലിൽ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിന് കൊടുക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിൻ്റോ എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഇതാണ് വർക്കിങ് വർക്കിംഗ് ഒക്കെ അറിയാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അൻഡർസ്റ്റുഡ് ആണ് എല്ലാതും ഇനി ഉള്ളത് ഡിസ്ട്രൈവ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രൈവ് ഇതാണ് ഡിസ്ട്രൈവ് നമ്മൾ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് പഠിച്ചപ്പോൾ കണ്ടു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്ക് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഹൗസിങ് ഹൗസിങ്ങിൽ പറയുമ്പം അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടറിയും റീഡോ റൈറ്റ് ഹെഡ് സ്പിൻറ്റിലും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് ഡിസ്ക് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുക അറ്റ്സ് എ ഡിവൈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് എ ഡിസ് സ്റ്റോറേജ് മെക്കാനിസം ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫോർ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഡാറ്റ കൺട്രോൾ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽ വിത്ത് ആൻഡ് ഐ ഒ മൊഡ്യൂൾ പ്ലസ് ദ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫോർ കൺട്രോളിങ് ദ ഡിസ്ക് റീഡോ റൈറ്റ് മെക്കാനിസം പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ആൻഡ് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ഫിക്സഡ് ഹെഡും ഉണ്ട് മൂവബിൾ ഹെഡും ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് ഹെഡ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ഡിസ്ക് ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഹെഡ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് പാറ്റേൺസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ മാഗ്നറ്റിക് പാറ്റേൺസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിറ്റ്സ് ഡിവൈസ് ബഫറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് മൂവബിൾ ഹെഡിൻ്റെ കേസിലും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂവബിൾ ഹെഡ് ഡിസ് മസ് ഓൾസോ ബി ഏബിൾ ടു കോസ് ദ ഡിസ്ക് ആം ടു മൂവ് റെഡിയലി ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ക്രോസ് ദ ഡിസ് സർഫസ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ് ഡ്രൈവ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം നോക്കിയത് വാട്ടർ സ്വിസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് ഓർ എ പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് ആൻഡ് കണക്ഷൻ വിത്ത് ഐ ഒ മൊഡ്യൂൾ ദെൻ ടു സിംപ്ലസ് ഫോം ഓഫ് പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് ദർ ആ കീബോർഡ് ആൻഡ് ദ മോണിറ്റർ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡിസ് ഡ്രൈവ് ഓക്കെ ഹോപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ച